Өдөр Монголчууд та бид 3 сая уулаа болсон гэдгийг албаны хан зааралаа энэ хүн Монгол улс 3 сая иргэнтэй болж байна. Энэ өдрийн төрөөд иглэлээс 17 цагийн мэдээг өргөхөд бэлэн боллоо. Тэгээ манай улс 3 сая дэх манай улсын 3 сая дэх их өмнөх аймгийн 70 цаг гад сумын дэх 4 сая 24 өдр мэдээлсэн байна. Эх төвчнгийн хатан болт гам болтын ад цагийн нарын охин Монгол улсын буурал сая дэх хэрэгнэр тодорсон юм аа. Нээсний сагнын хамт үргэлжийн 9 дахь хороноос 700 жилийн настай мөмий олдсон байна. Замаас хоторлох хүндааны хяналтын тухай хууль хэрэгслийг нийгмийн бодлого Улсын Улсын Шинжлэх ухааны байнгын оргоор хэрэгцээгээр авцсан юм бүлэг завсарлах авлаа. Бид нар сонсод мэдээлэл бий та хүний нүдэгийн мэдээлэл өсгөөс өгөх юм аа. Монгол улсын 3 сая дахь иргэн хатан болтын Монголчингогийн гэрт манайлизын нэмх 21 мэдээлэл эсвэлжээ нэгдсэн өмнө гоё аймгийн алтан говд лизийн сурвалжлах баг зочилсон байна. Монголчингоо охин 70 задгал суманд аавэж өнөө өгөтөгөө амьдарч байна. Манай энэ амарч газарт гам батай ад сая өмнө гоё аймгийн хайрат энэ өсөл өөрхийн эмнэлгийн хорнор настай юм анхны төрөгч анхны хаан хөөхтийг 3 сая дахь иргэнээр ингэж төрүүлсэн явдалд бол одоо хүн бүхэн одоо баярлж байна. Энэ иргэн маань 2015 оны 1 сарын 24-ний 8 цаг 27 минут 25 секундэд 3500 жинтэй 50 см өндөртэй юм охинтой болсон байна. Их өөрөө энэ биеийн байдал сайн байгаад 1 сарын 26-нд төрөх тасгаас гарч гэртээ очсон үн их маань энэ хүсэл өөрхийн эмнэлгийн хяналтанд байж байгаад энэ бүсээ олдсон амжилтын нийтгүүний жирэмсэн хяналтын кабинетэд хяналтж байгаад төрсөн төрүүлсэн багыг хойлуул мөнгө хатын чахлагчтай их өөр хамгтайчд энэ чинь мөнгө хах их баригч бие байгалма сөвлөгч ариун чимэг тухайн үед өөрчлөлөгч өөрчлөгч мөнгө цэг одоо манай энэ 9 минь дамарч болсон багаар ажилдаг ийм хамт олон байдаг ажиллан зэрэг энэ багийн одоо үйлчлэгээр 9 минь дамарч чад гарсан байна. Өнөөдөр өмнөгөө аймагт баярт үйл явдал тохиож байна. За учир нь юу вэ гэвэл Монгол улсын 3 сая дахь иргэн манай аймагт мэдээллээ. За энэ 3 сая дахь иргэн маань төвшингийн хатан болт гам батын ад сая хэмээх одоо шинхэн гэр үлд мэдээлсэн анхны охин юм байна. Тэгээд урд өмнө нь бас 2 сая дахь иргэн манай аймагт бас мэдээлж байсан түүхтэй юм байна. Ингээд үзэгч тав хөнгөө 3 сая дахь иргэний аавэжтэй уулзуулъя. За Авчлаа. Өнөөдөр л үлээж байгаа амжилт төрөч. Аа. Тэгээд анхны өгтөө. Анхны өгт. Аа. Та ер нь хизээ гэр бол бас гэр бол уу? Гэр бол бол 3 жил болч. Аа. За, юуны өмнө 3 сая дахь иргэн танай гэрт мэндэллээ. Тэгээд танд баяр хөргий өгөө нэм биш дээ. Та аврыг үзэгчтэй танилцуулахгүй юу? Аа, би наадсая гэ аав нөө нэ. Манай том охин байгаа. Аа. Манай гам гэдэг гэдэг. Аа. Тэгээд 3 сая дахь иргэн мэндэлсэн байна гэдэг. Баяртай байна. Та ер нь хэдэн өхтэй вэ? Би хоёр өхтэй. Манай том охин байна тий. Тэгээд тийм үед болчиход баярлаа итгэж чадахгүй байл. Юу ч бол гоо баярлаа болох чаалаа гэж. За өнөөдөр бид бүхэн бас 3 сая дахь иргэнээ хүлээж авлаа. Тэгээд ээж одоо ад цаяа тань үзэгч тав хнийг олцуулъя. За ер нь юм 3 сая дахь одоо иргэнийг төрүүлж хөрх охинтой болсон баяр хөргий. Ата сэтгэл ямар байна гэж юм? Яр байна. Аа. Баяр таад байна. Манай шин дараа байлаа. Аа, хэр их өвтөв. Төрхөд яасан гайгүй юу? Оо, манай шин эмэг эмэг өвтөв. Oh, 
өнөөдөр гурван сая дахь хэрэг нөлөөлөгдөж авсан. Тэгээд анхны төрөлтөөр бас хөрх анхан тавсан баяр хөргийн цаг ирлэн. Гурван сая дахь эргэн охин ч надад бас нэг яг хизээ мэдээн мэдээ хизээ үлээж байгаа. Өнөөдөр өглөө сайхан. Сансад ямарс нэгцэн. Итгэж өгөхгүй. Төрөлтөө ер нь хэр их өвдөө хүндрэл янз зэрэг нь гар уу? Хүндрэл гараг. ཁོ <laughs> 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 Бид бүхэд та бүхэнд нэмэх 21 мэдээллийн сүлжээний хүрээнд бас өмнө гоё амгаас Монгол улсын 3 сая дахь иргэний талаарх мэдээллийн хүргэлээ 3 сая дахь иргэний ээж аав имээ өвөөгийнхэн сэтгэлийг бас үзэж танд хүргэлээ. Өргөжлөлөө дараагийн мэдээг танилцуулъя. Монгол улсын 1 сая дахь иргэн 1962 оны 2 дугаар сар төрсөн бол 2 сая дахь
Монгол улс нэг сайтах хэрэгнээ тодруулах үйл ажиллагаа Альпын ёсоор зохион байгуулж байгаагүй байна. За харин хоёр сайтах хэрэгнийг ийнхүү сүр төлөөндөө тодруулснаас хойш Монгол улс сайтах иргэн бүрийг тодруулах үйл ажиллагаанд илүү ач холбогдлогч урамшуулах болсон юм аа. Хам та эрх мөзөгч танд баярлалаа. Би дөрөвшлүүлэн хоёр сайдах иргэн золцоо болоод Доржаанта ярилцахаар сэтгэлтэй өрөөд байна. За тэгэхээр хоёр сайдах иргэнээр тодорч байсан 25-ийн нэг болох золцоо. За мөн 22 сайдах иргэний чацуутан гэгдэг Доржаан нарыг бид сэтгэлтэй урсан. Бидний урилгыг хүлээн авсан та хоёр тэгэх баярлалаа. За Тэгэхээр мэдээж хоёр сайдах иргэн болон болно гэдэг бол хүн бүрт бахархалтай зүйл тийм ээ. Ер нь одоо ингээд ботход хоёр сайдах иргэн болсон гэдэг ингээд дурсан санахад ямар сэтгэлтэй төрдөг вэ? Өө мэдээж гоё л байх уу тэгээд нөгөө төрөл төрөл шагн л авлаа гэдэг шиг. Тэгээ ер нь бол мэдээж хэрэг бахарах хөөртэй сайхан зүйл л тийм. Аа. Залцаа яа? Тэ ер нь бол бахархдаг өөрсдөр яг бахархдаг тийм Монгол улсын хоёр сайдах иргэн болж 25 иргэн иргэнд тогтсон юм гээд их баярлалтаа гаа гэж тав. Үнэхээр их баярлалаа. Аа. Төрөөдөд ингэ хэд юу мэдлэх вэ? А төрийн ухаанууд ингэ дээж авдаг чинь юм гэж тайлбарч байсан. Яр ч хэлж байгаа нь юу байсан бэ? Аа ер нь бол тэгэл ер нь бол жоохон багтна нэг хоёр сайдах иргэн болж ирсэн гэл тэн хөтл уу би ганцаар болцсон юм багтаа л гэл ер нь нэг жоохон багтаа л тийм л ойлголт өрдөг байсан. Аа тэгэл яг томроо л тэгэл яг хүмүүс нэг өөр өөр бас судлаад очир байдлыг ойлгол тэгэл ирж ирсэн л та. Аа тэр нь бол бүгд энэ бол тэр нь бол ойлгоол. Аа тэгээд яг хад одоо ингээд 2 сайд гэж юм зүйлээ тийм ээ 25 гэдэгээд 200 эдээс нийт 200 даал эдээс ингээд тодорч ирсэн юм байна гэд. Ийм юм түүх үү тийм бэлээ. Цоцоо юу? Аа миний үед бол яг ухаан орох цагаас минь эхлээд манай хоймрт ингээд 2 медал минь гоё жаацсан байдаг. Тийм тэгээд одоо энэ альбом он байна тийм. Тэгээд эцэг юм ер нь багаас минь хайл ер нь тайлбар санилцуулж өгсөн. Аа. Одоо миний үед Мобкан Мобкан автомат жолтын инженер IT чиглэлээр явж байгаа. За баян голд өргөц хүний хэмч мэрэгчлэр ажиллага. Тэр урд байгаа альбомоосоо бас дурсамж хаваал. Аа за. Яг ямар хоо ямар хоо зүйл байна. Mm-hmm. За тэнд миний ээж байна. Миний ээж наран цая тий. А наталт наам манай. Тий тэгээд одоо консинг гүшүүд нь багш шиг байна тийм ээ. Аа. Тий. Энэ талаа одоо ер нь хоёр сайд талаар болтомжууд шагнал татдаг байна тий. Аа. Чаа дараа гэр. Жайн хитэн сайд настай. 
Цаатлынхын зурган нь болохоор яг инглэс гараад тэгээд нөгөө хамаатан цаад нөгөө бүх имч сөвдөгч нар таагаа таага зурган. Тэгээд сүхатра тэгээд сүхатра нэгэн тийм баруурц хатад төрсөн. Аа. Аймгийн хэмжээ нь бас нэлээл ажилчлаа болж ирсэн шиг байлээ тийм миний гэр бүлэн миний авиж хоёрах. Хайлын гурав дахь Тийм дандаа сонины хайчлалбарууд их гоё гоё зүйлүүд тийм хоёр сая төгрөг мэдлэлээ 1980 оны 7 дугаар сарын 10 жаргал хайрласан ардын өсөлтийн 67 жилийн хойно баяр наадмын өмнөхийнүүд төр манай улсын хоёр сая төгрөг хэргэнэ үлээж авлаа энэ хүү хород мэндээс 25 хүүхдийг Монгол улсын хоёр сая төгрөг хэргэнэ бүртгэв тэр үед улсын хэмжээгээр хоёр сая төгрөг хэргэний чацуутын гэж 254 хүүхэд төрсөн аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн төрөх тасгийг төрхмийн 200 грамм жинтэй охин ихээс төрлөө энэ охин асгад сумын за үүрийн нарийн бичгийн дарга 19 төрлийн хурлын төлөөлөгч баярагийн 3 дахь хүүхэд их наран туяан сумын малын багамжир ажилладаг гэд ерхийд танилцуулчихсан ийм хайчлалбарууд сонидэр тохой бас гарч ирснийг хавсрахсан байна. 4 ил 200 грам том охин байсан байна шүү дээ. Тэгээ. Тэгээ нөө сонидэр гарч ирсэн. Тэгээ сонидэр гарчсан манай аамгийн хайчлалбар төр үү. Цаатлын болохоор ингээ хамаатан сатан таагаад өнгөж эмнэлгээс гараад Тэгээд Тэгэхээр Yakarsaydın, <gülüyor> 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 <
болж байгаа. Тэгээд цэрэг сургуульд орно. За энэ чинь хоёр тус сайт хөвчүүдтэй гэдэг тэгэхээр аль чинь одоо гц одоо гэх юм уу. Одоо тэгээд ер нь хамт олон дундаа тэгэл ер нь нэрдлээтэй тэгэл ер нь бол хоёр сайт хан гайл гэдэг ч юм уу тий. Хошин байдлаар ч гэх юм уу. Ер нь бол айгуу дайчгүй. Гой шүү. Гой гой. Зөвлөзэй Тэгэхээр Ya Tatsächlich.
хамт хаалын дайрлаа өргөжлүүлэн цаг агаарын мэдээллийн хөвөргий цаг агаарын урч цаг урч өнөөлттэй бид холбогдох болно өнөөдөр бол цас орсон баа цааштай ер нь цас орох юм бол энэ 7 хоногт ер нь хүүтний эрч ямар байх юм бол энэ лах мэдээллийг хүлээв яа За цагаар шин шилгэн газар ийгэл үүсэж та бүхэндээ хоногийн цагаар болон за цааштай ерөнхий төлөв мэдээллийг танилцуулъя за эхлээ та бүхэндээ за өнгөрсөн хоногт орсон буюу за яг 27-оос 28-ийн шилжих 24 цагийн дотор орсон хур тунцны мэдээллийг танилцуулъя за өнөө өглөөний 8 цагийн байдал за хур тунцыг бол цагаар шин шилгэн газар бол хоногийн өглөө болгоны 8 цагт бол хэмжилтийн мэдээ бол гаргаж бол байгаа мэд ажилтны мэдээ гэсэн үг за ерөнхийд нь харж байгаад бол за баруун аймгуудын өмнө тал болон зүүн хэсгийг бариад за төвийн бүсийн баруун урд хэсгийг бариад за мөн төвийн бүсийн төв хэсгөө за Улаанбаатар төв аймаг зам гоюун бүсийн хойд хэсг болох за дундгаан аймгийн хойд хэсгийн сондуудын хөтлөгийг бариад бол бахын хэмжээний цас бол орсон за хамгийн их орсон газар бол төв аймаг 100 мод за нийслэл Улаанбаатар хотын орч юм бол бусдын аймгуудын хөтлөгөөс орсон хурд онц орсон буюу цас орсон аймгуудын хөтлөгөөс арай илүү хэмжээтэй хурд онц бол орсон байна за цасан бүрхүүлийн хэмжээг өнөө өглөөний байдлаар мөн харахад бол ерөнхийдөө л нутгийн хойд хэсгийг бариад бол цасан бүрхүүл тогтсон за хамгийн их цасан бүрхүүл тогтсон газраа бол ерөнхийдөө нэг 11-аас 21 санж бит хэмжээтэй за ерөнхийдөө бас хөвсгөл аймаг за сэлэн аймаг болон за мөн дархан уул аймаг орчин бол багтаа хамгийн их цасан бүрхүүл тогтсон за цасан бүрхүүлийн хэмжээ бол за бас өмнөх 10 нутгийн харьцуулга багка хэмжээг бол өмнөхсөн ийм байдалтай бол байгаа за харин нутгийн өмнө төсөг за тодруулж ихэм бол говалтай аймгийн ихэн хэсэг за мөн дээрэс нь өмнөх аймгийн нийт нутаг за дундгаан аймгийн ихэн сумдуудын нутаг за мөн дорногоон аймгийн ихэн сумдуудын нутаг за дээрэс нь нэмтэй хобдын ихэн сумдуудын нутгаар бол хараахан цасан бүрхэл тогтоог үү цасгүй байна гэж бол хэлж бол болохоор байгаа за ерөнхийдөө бол нутгийн хойд болон за мөн зүү хэсгийг бараад цасан бүрхэл тогтсон байна за өнөө шөнийн хувьд аваад үзэх юм бол за төвийн бүсийн зүү өмнө төсөг болон за мөн дээрэс нь говийн бүсийн зүү хэсэг за мөн хинтий дараа сүхбатар буюу зүү аймгуудын зүү өмнө төсгээр бол багка хэмжээний цас бол өнөө шөнийн хувьд бол орох төлөвтэй за харин маргаа шидэртэй бол нийт нутгаар бол цас бол орохгүй за гараа температур хувьд бол өөрчлөлтгүй буюу ихэнх нутгаараа нэлээд хүйтэн хонох төлөвтэй байна за өмнөх шөнөөс буюу урд шөнөөсөө өнөө шөнөөс ихэнх нутгаараа нэгээс 3 градус зарим газраар бол 4-5 градусаар хүйтэн хонох ийм төлөвтэй байна за нийс улаан батар хотын тухайд авч үзэх юм бол ойрын 3 хоногт өдрийн температур бол 10-аас 15 градусын хооронд бол хэлбэлзэн за маргааш буюу бүр барих тул 15 градус хүйтэн байх нь за тэгвэл баасан гарагт 12 градус за харин амралтын өдрүүд буюу бэм бэм гарыг үзэж түүтэн ирч баг зэрэг суулраад нэг 10 градус орчим а хүйтэн байх төлөвтэй бол эрэх тлоо нэгийн дав гарах тул 11 градус а хүйтэн байх төлөвтэй за өнөө шин бол 24 за маргааш 23 за баасанаас бэм гарыг шилжих нь 21 за харин нямаас дав гарыг шилжих нь бол температур утга бол баг зэрэг хүйтэн ирч суулраад нэг 19 19-аас 18 градус хүйтэн байх төлөвтэй байна. За 23 оногтой бол за үйлний маасыг харж байгаа хэвчлэн бэм бэм гаргууд энэ өдөр бол нэлээд үйлний маас нэмтэн за бусад өдрүүдтэй үйлний маас харьцангуй бага уу баг өдөр үйлтэй байх ийм ерөнхий төлөвтэй. За салхины хурдны хөвд гэсэн дээр нийслэлийн орч мар бол бас харьцангуй зөөлийн салхитай байх нэ. За төрөн хэлсэн үйлний маасын хөвд гэж. За үйлний маасын хөвд бол ихэнх нутгаараа маргааш бол үйлний маас харьцангуй багсан за нутгийн баруун хагастай буюу за төвийн бүсийн зарим зүүн төлийн хэсэг болоод за говийн бүсийн зүүн төлийн хэсэг ороод за нутгийн зүүн гас үе хэдий дараа сүхбатар орчим нь үүсэн за гэхдээ бол хараагаан бол цаас бол орохгүй за температур хөтөг бол усын улаан гом захны тосон зөнгөл орчмаар хамгийн хүйтэн байх нь 25-аас 26 за үлдсэн баруун үсгийн аймаг дээр нутгаараа нэг 13-аас 18 градус хүйтэн байхаар бол харагдаж байна за харин төвийн бүсийн хөсгөл орчмаар 14-аас 17 за зэрлэг арван хэр баян гур орчмаар нэг 10-аас 12 градус хүйтэн байх ерөнхий төлөвтэй за чи энэ бол баян гур аймгийн 23 өдрийн цагаараа өрсөлдсөн мэдээг та бүхэн температур явдаг бол үйлийн маасыг харж байна багтар үлтэй багтар үлтэй багтар үлтэй за температур явдаг бол баасан бэм гаригуудд бол нэг 10-аас 12 градус руу ороод за нэг 8-аас 9 градус орчим а хүйтэн байхаар харагдаж байгаа бол за үлдсэн төвийн бүсийн аймгууд нь утгаар 14-аас 21 градус за дархан Сэлэнгийн сүхбатар орчмоор мөн л нэлээд хүйтэн байх нь төвийн бүсийн аймгуудаас за харин говийн бүс нутгаараа нэг 8-аас 13 градус хүйтэн байх бол нутгийн зүүн хагаста 15 градус хүйтэн байхаар харагдаж байна. За тэгэхээр бол энэ тлоонгийн дуусалт бол температур хөтөнд бол онцын үйлдэл гарахгүй за ерөнхийдөө бол нэлээд хүйтэн жиндүү өдрүүдээс үргэлжлэхээр бол харагдаж бол байгаа. За өнөө шин бол за энэ тлоонгийн бас нэлээд хүйтэн өдрүүдийн шүмний тоонд бол бүртгэлтээр байгаа. За өнөө шин бол бас ихэнх нутгаар бас нэлээд хүйтэн хонохоор бол харагдаж байгаа.
Тэр бид нөхөр сокторол хунтаны хяналтын тухай хуудын төсөлтүүдийг холбогддох байнгын хорууд эдгээр өдрүүдэд хилцэж байгаа тал болохоор энэ сэдвийн хүнд эс таахан дэлэргүй мэдээллийг хүрхээ танилцуулсан байна. Тэгэхээр үйл мэдлийн байгууллагын зөвс өнгөрсөн хугацаанд өөрөөсөл 2013 оны байдлаар судалгаа хийсэн байдаг юм байна. Өөрөөсөл аяг сокторол хунтаны хэрэглээ өндөртэй орнуудын талаар судалгааг хийсэн байна. За та хөөхний аж ахуй архитэй хэрэглээгээр тэргүүлдэг улс орнууд хэрэглэ мэдлийн байгууллага 2014 онд хийсэн судалгааг харж байна. Словак, Чех, Унгар Андор, Украин, Румын, Орсод Нус, Литв, Молдав, Беларус, Монгол гэсэн улсуудын жигсаалт ерөөхийд нь гаргасан байна. За тухайлбал Словак улсын хувьд нэг хүнд ногдох нэг жилийн архивны хэрэглээ гэхэд 13 литр байдаг бол Чех улсад мөн ижилхэн Унгар улсад 13.3 литр байдаг юм байна. Андор улсад 13.8 литр, Украин улсад 13.9 литр байдаг бол Румын улсад нэг хүнд ногдох архив сортлол хундааны хэмжээ 14.4 дөрөв литр байдаг юм байна. За яг энэ адил хөрөнгөний байгууллагаас хийсэн судалгаагаар хамгийн үнэлэлт хүлээтэй орноор бол Беларус улс орсон байгаа. За энэхүү улсын хувьд бол нэг хүнд ногдох архивны хэмжээ 17.5 литр гэсэн ийм судалгаа адил хөрөнгөний байгууллагын зүгээс хийсэн байна. За энэхүү судалгаанд Монгол улсыг хамааруулаагүй оруулаагүй гэсэн мэдээлэл байгаа. Гэхдээ дотоодоос өгч байгаа мэдээллээр гэвэл Монгол улсын нэг хүн амд ногдох архивны хэмжээн 19 литр гэсэн ийм тоог гаргасан байгаа. Өөрөөр дэлхийн дээр хамгийн их хэрэглээдэг гэдэг байгаа Беларус улсын нэг иргэд ногдох хэмжээ 17.5 литр байгаа бол Монгол улсын нэг хүнд ногдох хэмжээ 19 литр байна гэсэн ийм мэдээлэлүүд гараад байгаа. За тэгвэл манай улсын нэг хүнд жилдээ ногдож байгаа 19 литр арих ямар аргаар бидэнд түгээгддэг вэ гэхээр улсын хэмжээнд нэгтээ 7.823 арих сортлол хунда борлуулдаг дэлгүүр байдаг юм байна. За үүнээс ингээд хүнийхэн тоод нь хуваагаад үзэх юм бол нэг хүнд арих борлуулдаг 270 хүнд нэг ширхэг арих борлуулдаг дэлгүүр онцтой гэсэн ийм мэдээлэл байгаа. За үүнээс хуйлантаа 200 дал биш за үүнээс бараг 3 4 5 дахин өндөр тоо байдаг санагдаж байна. 1500 орчим хүнд нэг гэж ийм зөвшөөрөл байх хэрэгтэй гэсэн тоо байдаг санагдаж байна. Гэтэл нэг бол 200 дал гэдэг маань ямар их үйлчлүүлэгчтэй хурж ажиллаж байгааг бас тэг жишээ баг. За тэгвэл сокторол хундаа үйлдвэрлэдэг Тусгай зөвшөөрлтэй компаниуд төвд төвд өнөөдрийн байдлаар Монгол улсын хэмжээнд 95 аж ахуй нэг жинэлтэй 144 үйлдвэр байдаг юм байна. За үүнээс 16 нь буюу 13.4 хувь нь спирт үйлдвэрлэдэг. За 93 хувь нь буюу 32 хувь нь архивны үйлдвэрлэл хэрэглэдэг. 14 хувь нь дарсны, 21 буюу 49 хувь нь шар аргны үйлдвэр эзэлдэх гэсэн ийм мэдээлэл байгаа. За тэр үйлдвэрлэлд нийцтэй 152 нийтлүүлэлийн сокторол хундааг үйлдвэрлэх гэсэн тоовор байгаа юм байна. Тэгэхээр Монгол улсын хувьдад сүүлийн 5 жилд 173.5 сая литр сокторол хундаа үйлдвэрлсэн. За мөн гаднаас 75.5 сая литрийг импортлсон. Ерөнхийдөө сүүлийн 5 жилийн хугацаанд монголчууд 200 за 45 шахам сая литр сокторол хундаа хэрэглэжээ гэж энэ тооноос бол харж болохоор байгаа. За сокторол хундааг дагаад мэдээ чиг зөрчлийн тоо бол явж байдаг. За үн толботор бас зарим судалгааг хийсэн байдаг юм байна. За сокторол хундаагаар 2009 онд нийтдээ 3.6 3.366 хүн хордлогоор эмчлүүлж үйсэн ийм тоо баримт байдаг. За 2009 онд архивны хамааралтайгаар нийтдээ 31 хүн нас орсон байдаг. 2010 онд энэ тоо 4.19 болж өсөж нас орсон хүний тоо 32 болсон байгаа. 11 онд 3.730 болж тодорхой хэмжээ буурсан гэхт нас орсон хүний тоо 40 болж нэмэгдсэн. За 12 онд 3.492 хүн хордлогоор эмчлүүлсэн бол нас орсон хүний тоо 53 болсон байгаа. За 2013 онд тарин 3.86 хүн хордлогоор имжлүүлсэн бол нас орсон хүний тоо 22 болж буурсан үзүүлэлтэй байгаа. Ерөнхийдөө бол тооны хэд бол харилцсан адилгүй гэхдээ 3.4000 хооронд хэлбэлцсэн ийм тооноод бол ерөнхийдөө байсан байгаа юм аа. Төрүү таахунд хийсэн за өнөөдөр бас улсын хөл холбогдох байнгын орны зүгээс сокторол хундааны хяналтын тухай хуулийг хэрэлцсэн гэж алтахгүй бидэнтэй холбогдсон байгаа. Аа гэхдээ ард сонны бүлгийн зүгээс яг энэ хуулийн төлөө холбоотойгоор завсарлаг юу авсан юм бол шалтгаана юу тайлбарласан юм бол Шалтгаана бол үндсэнд ард сон намын бүлгийн дарга бол тайлбарлаагүй за энэ хуулийн төсөл дээр одоо бас нэгтлэх шаардлага та ийм асуудлууд байгаа гэдэг үнэлэлээр нь бол үндсэнд 5 хоногийн завсарлагыг авчихсан байгаа за мэдээж одоо хилцүүлгийн явцад бол яг энэ сокторол хундааны хяналтын тухай хуулмаар за гишүүдийн зүгээс бас янз бүрийн шүүмжлэлтэй тулгарч байсан өөрөөр л юм бол ердөн чим гишүүн бол уг хууль хяналтыг санаачлаж оруулж ирсэн байгаа тэгэхээр нэг тэргүүнд одоо тавигдсан 
ярилцсан одоо шүүмжлэл дагуулсан асуудал бол за энэ секторуулах хүндааны хяналтын тухай хуулийн төслийн одоо хуулийн төслөд төр тусгаснаар за цагийн хязгаарын асуудлаа өөр хэлэх юм бол 18 градус хүртлэх одоо энэ секторуулах бодисын хэмжээтэй энэ архийг одоо худалдан борлуулах энэ зөвшөөрлөлт авч байгаа нэгжүүд нь бол өглөөний арваас орон 24 цаг хүртэл бол үүлэж байгаа явуулна за харин 18 градусаас тэш буюу одоо үндсэндээ тогтмол байдаг 38 39 градусын одоо сакторлох үзсэн хэмжээтэй энэ архийг хулдалдаг хулддаг борлуудаг дэлгүүрүүд нь өглөөний 10 цагаас за орон 22 цаг хүртэл өөрөөр хэлэх юм бол үйл ажиллагаа явуулна гэж хуулийн төслөд төр зааччихсан за мөн одоо засгийн газар харин сакторлох хундаг импортоор оруулж ирэх үйлдвэрлэх тусгаач өвшөөрлийг нь одоо олгодог байхаар энэ хуулийн төслөд төр тусгасан байгаа бол за тухайн одоо арх сакторлох хүнд хөдөлтөн борлуулах болон за хөдөлтөн борлуулж байгаа тусгаа зөвшөөрөл эзэмшиж байгаа аж ахуй нэгжүүдийн одоо үйл ажиллагаагаа цаашлаад явуулах эрхийг нь амийн нийслэл сум дүүргийн засаг дарга нар олгодог байхаар энэ хуулийн төслөөр бол үндсэндээ зохицуулж оруулж ирсэн байгаа юм за мэдээж одоо хуулийн төслийг хилцэх явцад за төрөн хилсэн энэ цагийн хуваарьтай одоо бас холбоотойгоор гишүүд бол өөрсдийн байр суурай илэрхийлсэн байгаа за яг энэ асуудал дээр бол бас багхгүй маргаан өнгөрсөн за энэхүү яриаг үзэж тав бүхэнд бас янга орон нар бурдааны үеэр яг ямар асуудал яригдсан бэ гэдэг яриаг үзэж тав бүхэнд бол яа за өглөө 10 цагаас эхэлж энэ сектор болох хүнд та зарж болохоор ийм хойдын төсөлд суулгасан байна л да тэгэхээр ер нь бол энэ шарцсан хүмүүс амьдрал дээр бол өглөө 10 цагийг хүлээхгүй шүү дээ хууль бус архины найма нөгөө шагийн архины л одоо суурил дахиад л сэргэнэл гэсэн үг л дээ энийг бол манай цаадагхан хууль хяналтын байгууллага нэлийн олон жил ажиллаж ээж одоо энэ айхтар ажлын ард бол гарсан юм байгаа одоо нэлийн гайгүй болчихсон энэ бол эргээд сэргэнэ цагийн тухайд бол бол одоо өнсний дэлгүүрүүдийг өглөө долоод заавал онгоод бол гэж хэлэх тосто өгтэй тэр нь ерөнхийдөө нэг тийм дэлгүүр онгоож болох хүмүүс өглөөрөө дэлгүүрээ нээж болох зохистой цаг л гэж үзэж одоо 10 цаг гэж тавьсан баа. Шарцсан хүмүүсийг зөрчлийн тухай ойлн дотор л одоо яах вэ гэдэг асуудлыг тусгацсан байгаа да. Өөрөлдөх юм бол яг энэ арх сакторлох хүндаг хөдөлтөн бордлох асуудлыг одоо бас хуулийн энэ хатуучаар зохицуулалтаар зохицуулах одоо шаарлаг байгаа юу гэдэг дээр бол гишүүд сүрстэн байр суурь илэрхийлж байсан. Өөрөлдөх юм бол одоо 2000 хүн хан тутанд нэг одоо сакторлох хүндаг хөдөлтөн бордлох зөвшөөрөлт энэ дэлгүүр байна. Өөр энэ нь бол мэдээж одоо 18 градусаас дээш сакторлох байцаг нь хэмжээ. Энэ төрлийн одоо архийг хөдөлж бордлох энэ дэлгүүр 2000 хүн амт тунд нэг байн. За ингэхдээ бол тухайн бүс нутгийнх нь 2000 хүн амын одоо ирэс дэш хувь. За энэ чинь дэлгүүр байх нь зүйтэй юм аа гэдэг энэ зөвшөөрлийг одоо энэ саналыг бүх юм бол тухайн зөвшөөрлийг нь тухайн хэсэгт нь олох нь харин яг энэ 2000 хүн амт тунд байгаа хүмүүсийн 50 хувь буюу тал нь бол за энэ манай бүс нутгт сакторлох хүнда хөдөлтөн бордлох зөвшөөрөлтөд дэлгүүр байгааг нь улмаас за ард иргэдэд бол их их дарамт учруулж байна. За гинт хэрэг тасрахгүй байна. Шинэ өрөн цагаар одоо сакторлох хүмүүс орилоод бид бүх нэг удаа амрахгүй байна гэдэг нь асуудал одоо бол нэгэн байдаг. Хэрвээ энэ асуудал гараад за яг тухайн дээр 2000 хүн амынх нь одоо тал хувь нь одоо энэ дэлгүүрийн тусгаа зөвшөөрлийг нь цуцаж өгөөч гэдэг хүсэлтэй гарах юм бол на энэ асуудал нь бол иргэдийн хувьд одоо наачтайгаа шидэг. Өөрөөр хэлэх юм бол иргэд энэ санал гаргах юм бол тухайн сакторлох хүнд хөдөлтөн борлуулдаг дэлгүүрийн тусгаа зөвшөөрлөг нь цуслах жишээ нь энэ зөвцөлтүүдэг бол үндсэндээ бас оруулж өгсөн байгаа. За мөн одоо өнөөдөр яг энэ эдийн засгийг хямралчихсан байгаа энэ үед яг энэ архины бизнесийг одоо бас нэг талаараа хоригдох нь энэ хатуу чанга хуулийн зөвцөлтөнд оруулах нь өөрөө маш их хэрэгтэй юм аа гэдэг энэ асуудлыг хийх гэшүүд байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол төрөөс ямар нэгэн байдлаар дэмжлэг аваалгүйгээр өөрсдөө энэ төрлийн одоо бас найман нэрийн дэлгүүр ажлуулаад үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа амьдралаа залгуулж байгаа маш олон иргэд байгаа. Тэгэхээр яг энэ иргэдийн бол энэ бизнесийн үйл ажиллагаа бол мэдээж зогсно гэсэн үг. А яг өөрөөр хэлэх юм бол тодорхой хэмжээ нь яг энэ архи сакторлох хүндаас бас ашиг олж байгаа энэ иргэд бол үндсэндээ байдаг. Тэгэхээр энэ иргэдийн үйл ажиллагаа бол тодорхой хэмжээ нь одоо нийтдээ улсын хэмжээнд 7000 гаруй энэ архи сакторлох хүнд хөдөлтөн борлуулах 
тусгаа зөвшөөрөл авч байгаа нь юу ч гэдэг нь тал хов нь бол үндсэндээ байхгүй болно. За нийслэлийн хэмжээнд бол 2000 гаруй удаа энэ тусгаа зөвшөөрөлд зөвхөн арх холбон борлуулдаг энэ 8 нэрийн дэлгүүр супермаркетууд байгаа. Энэ дэр бол бар ресторануудыг бол оруулаагаага. Тэгэхээр бол энэ 2000 орчим удаа энэ арх зардаг дэлгүүрүүд энэ тал хов нь одоо ярих удаа байхгүй болно. Энх юм бол нийгэмд одоо мэдээж одоо бас сөрөг эсэргүүцэлтэй энэ бизнес хэрэгчдийн эсэргүүцэлтэй тулгарах юм шүү. Тэгэхээр энэ хуйлаа бол за эдийн засгийн өсөлт өрөхөдөө бас сайжирсан тохиолдолд эргэдэг амжиргаа одоо бас арай дээрсэн тохиолдолд өрөхөдөө энэ хуйлаа батлах ёстой юм шүү гэдэг энэ асуудлыг бол үндсэндээ усыг хурлын гишүүн батсар сабаатар бол үндсэндээ хүндэж тавьсан байгаа за энэ асуудлын хүрээнд бол гишүүд бас өөрсдийнхөө байр сурыг илэрхийлсэн за банк орны хурлааны үеэр одоо бас ямар асуудал яригдсан бэ гэдэг ярилцлага болоод үзэж таах хэрэгтэй олон нийтийн байгууллагууд анхан шатанд ихвэ шүү дээ. Тэднэрд одоо архитэ айлуудын судалгаа гарах, тэднэрийг энэ чиглэл рүү ажиллуулах. За тэгээ одоо маш олон байгууллагуудыг одоо энэ архины эсрэг ажиллуулах. Ийм л одоо ажил хийхээс биш одоо тэгж ч зарахгүй надад тэр гэрээр арх хийдгий бүр хоргилох талаар та нар бүх энэ хуйланд оруулаад ирсэн бэ. Тэгээд ерөнхийдөө л одоо олон нийтийн ажлыг хийх, хүнд ойлгуулах ийм л юм хийхээс биш архийг одоо бүхэлдээ 20 гэж юм байхгүй шүү дээ. Э архи хэрэглээд байгаа хүмүүсээ рүүгээ хандсан одоо зохицуулалт илүү байх хэвээр таа гэдэг. Сая би одоо ажлыг хэсгийн хаосуудаа бас ярьж байгаа. Тэр зөрчлийн хууль боловсруулагч байгаа. Зөрчлийн хууль төрийн албаны хуулиудаар энэ архи хэрэглэдэг хүмүүс, архи хэрэглээд асуудал орсон хүмүүсийг одоо ажил албан тушаалаас нь шууд чөлөөлөх үндэслэл болдог, хариуцлага хүлээлгэх шууд үндэслэл болдог. Тэгээ шагнал урамшлаас нь хасдаг одоо юу гэдгийг энэ механизмыг нөгөө талд нь бол нэлээд хүчтэй оруулж өгөх нь зүйтэй гэдэг дээр бол одоо санал нэг байгаа юм аа. Яг энэ хуйлаа бол бол зөвхөн тэр согтруулах ундаа гэдэг тухайн бүтээгдэхүүнээ хянах тухай хууль болгож тусд нь оруулж ирдэг. Энэ чиглэлээрээ бид энэ согтруулах ундааны хяналтын тухай хууль гэж бичиж бүтээгдэхүүн чиглэл руугаа илүү хандсан байгаа. Олон нийтдээ харилцах болон архитэн согтруулахта тэмцэх тухай асуудлууд болвол бас тусгай хуйлаар зохицуулах дэх шаардлагатай гэж үзэж байгаа. Архийг чангалснараа энэ архитлгийг багсгахчихгүй гэж ойлгож байгаа. Хатуугараар энэ төв үзээд бас үрдүн хөрсөн орон дэлхийд байхгүй. Тэм учраас эдийн засгийн хүндрэл хямдралтай маш олон хүмүүс ажлын байр нь хаагдаж, маш олон хүний орлог хаагдаж байгаа энэ үед ийм хатуу хууль гаргах нь эргээд нийгэмд архитлтыг хууль бус наймаг шагийг архины шин шагийг бий болгоно. Улсын хурлын гишүүн эрдэнэ шимгийн санаачсан согтруулах хүндэний хяналтын тухай хууль бол үндсэндээ за яг энэ архины одоо хэрэглээг өрөхөд танах юм чиглэлтэй гол бодлого нь болох гэдэг явж байгаа. Гэтэл үүний цаа нийгмийн сэтгэлзүүд одоо нөлөөлөх хуулийн зохицуулалт энэ хуулийн дээр өрөхөд байхгүй гэдэг энэ шүүмжлүүд бол маш их яригдсан байгаа. За дэлхийд бол энэ архитлтын эсрэг архитлтыг бууруулах өрөхөд олон практик гэдэг. Үүний нэг жишээ нь бол за энэ жилдээ за тухайн одоо зохицуулах хүнд холтон борлуулж байгаа нэг дэлгүүр байлаа гэхэд за 38 градусын одоо зохицуулах а ундааны агуулгамжтай энэ архийг хөдөлгөн борлуулах гэхэд энэ жилдээ 37 болох за энэ жилд нь татварыг нэг хуваар бууруулыг энэ аргыг бол хэрэглэдэг өөрөлдөх юм бол 10 жилийн дараа за 37 градусын одоо зохицуулах бодисын хэмжээт энэ арх бол 27 бурж буулна буурна за үүнийгээ дагаад за татвар нутаа бас 10 хуваар буурах энэ одоо нөхцөлөөр за яг нь архины хэрэглэг одоо бас өөрөө хэрэгтэй зохицуулж өгдөг юм практикууд байдаг. Тэгэхээр яг нь энэ хууль бол үндсэндээ яг нь нийгмийн сэтгэл зүйд чиглэлсэн энэ архитлтыг багсгах яг ямар бүлгийн хүмүүс нь архи хэрэглээд байна. Үүний сүлдэлтэй яг ямар хүмүүс гэмт хүрэх холбогдоод байна гэдэг нь тооцоо судалгаа бас маш сайн хийх ёстой гэдэг энэ гишүүдийн шимшлэл танд өрсөнөрөө юм шиг санагдсан намын бүлэг бол уухуулын хилцэх асуудлаар бол за тав өнгийн завсралаг авснараа эрх төлөө хоногтын хуулийн зэлэг бас өргөжлүүлэн анхны хилцүүлгийг хийхээр болж байгаа юм Сагаар хандургийн эсвэл хорооны нутаг дэсгэрээс эрэхтэй хүний занаршуулсан шарил илрүүлсэн байна. Энэ мэдээллийг гүнэн болохыг цагдаагийн байгууллагаас баталгаад байгаа юм аа. Илүү их тухайд огтвол ерөнхий дараа тийм үү манад энэ шинжилгээ зөөнө үед мэд ярих үнэтэй болно. Тэрнээс наана. Цагаан хайгын дүүргийн нутаг дэсгэр дээр эртний занаршуулсан байж болж шүү юм. Одоо цогцсон байна гэсэн мэдээллийн дагуу цадаг юм байгуул сэрийн газарт үзлэг явуулсан эргэн газарт үзлэгээр бол чулуудсан эртний юм цогц олдсон за тухайн цогцыг одоо шинжлүүлэхээр шүүх шинжилгээний өрөөнд хөргүүлсэн одоо энэ дэр бол одоо хаанаас олдсон эсэх талаар нь бол мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явагдаж байна. Тэр энэ бол одоо тухайн нарийн мэрэгжлийн шинжилгээгээр 
одоо шинэ хэмжил одоо ямар байдалтай гэдэг нь бол нарийн төр шүүж шинжлэх ухааны хөрөнгө гэс гарч байгаа мэдээлэлээр бол аа шинжилгээ бол тогтоогдно. За үүний дараа бол энэ явц тул цагдаа юм байгуулгын хаанаас ямар өсөл болчоор одоо ямар бодлоо байсан гэдэг нарийн одоо мөрдөн байдлыг ажиллагаа явуулах болно. Цагдаа ярих газраас шарлыг шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнд өчигдөр 18 цаг 30 минутын үед хүлээлгээ өгч хамаалтанд авсан байна. Энэ хүү занашуулсан шарлыг шинжилгээ тогтоол одоогоор ирээгүй байгаа юм. Энийг албан ёсоор яг цагдаа юм байгуулаад шинжилгээ ирэх тухай тогтоол ирсний дараа тийм үү? Манад энэ шинжилгээ зөвнө гэж бид ярих үнэтэй бол. Тэрнээс маань одоо янз бүрийн байдлаар янз бүрийн тогтоол шийдвэр манайх өрүүлэгийг байгаа учраас одоогоор ийм бэ энэ бэ нэгсэн тийм мэдээлэл бол хамт их боломжгүй байна. Өнөөдөр энэ хэрэг төр ийм шинжилгээ хийж байна гэдэг ил задгаа яриад явах юм бол энэ хэрэг шалгаж байгаа процесс бол утгаалдаг шүү дээ. Занашуулсан шарлыг бурханч лам бүрөө бат очиж харсан байна. Анхны дүгэлтэр энэ хүн шарлыг 200 гаруй жилийн настай хэмээн төвчд таамаглаж байгаа юм. Амьд бурхан хэмээтэг итгэлд хамгийн хойд өдгөө 160 жилийн настай гэж тэмдэглэгдсэн. Харин Манай улсын нутаг дэвсгэрээс улс төрийн томоохон зүтгэлтэн болоод лам нарын занашуулсан шарл цөөнгөө олдож байсан байдаг юм. Тэгвэл энэ талаарх мэдээллийн танд өргөжлүүлэн хүргээ Монголын түүхэнд байдаг шинжлэх ухаан бүрэн тайлж чадаагүй нууцын нэг нь насарсан хүнийг занашуулах ёслол юм. Манай улс алтан өргийн хаад язгуурнууд болоод буддын шашны тэргүү богд том лам нарыг занашуулдаг байсан гэх олон домог байдаг ч батлагсан нь ховор гэдгийг төвчтэй зүгээс онцлон хэлж байгаа юм. Энэ талаар бид таамч мөнгө жаргалтай холбогдож мэдээлэлийг авах гэж байна. За тэр яг занашуулсан шарил гэж чухам юу хэлээд байна вэ? Занашуулсан шарил гэдэг асуудлыг бол төвчтэй зүгээс хоёр янзаар тайлбарлаж байгаа. Нанд энэ нь бол байгалийн аргаар бол тухайн хүний одоо онгон бол занданшиг тохиолдол байдаг бол за нөгөөх нь бол зохиомлоор тухайн онгоныг бол занданшуулах ёслол байдаг байна. Тэгэхээр өөр өөр хэлбэл байгалийн аргаар гэдэг нь за тухайн нас барсан хүнийг за агуу болон нөмөр газар бол оршуулж за энэ нь бол цаг хугацааны явцад бол илэгдэн салхины нөлөөгөөр хатах энэ үзэгдлийг за хатаамал болохгүй юу? А байгалийн аргаар занданшуулах гэж нэрэлдэг байна. За нөгөө талаар зохиомлоор занданшуулах гэдэг нь бол за мэдээж химийн бодис ашиглаж бол тухайн онгоныг бол олон жил одоо тэр хэлбэр одоо юуг алдахгүй бах нөхцөлийг бүрдүүлсэн нөхцөлөөр бол занданшин одоо шарилыг зохиомл аргаар бол занданшуулсан шарил гэж хэлдэг. Гэхдээ энэ төрлийн яг шарил бол Монгол бол хараагаар алдаагүй гэдэг муусын профессорууд хэлж байна. За богдын сүүлийн үеийн дөрвөд Амар Асгалт хэдийн сүүлийн дөрвөн богдын шарил болоод зан уудрын занданшуулсан шарил Монгол улсын нутаг дэвсгэрт байдаг гэх домог яриа байдаг ч за яг одоогоор бол олдож одоо баримтжуулсан зүйл байхгүй байгаа. За учир нь 1930-аад оны үед Манай улс сүм хийдэг ихээр нураах үйл явц болж байсантай холбоотойгоор тухайн үеийн за эд үлгийн энэ түүх нь баримтаа хадгалж үлдхийн дүрд бол тухайн үед занданшуулсан шарилуу бол бол уул руу нүүлгэж нуусан байдаг. За ийм ч одоо хүртэл энэ төрлийн бол занданшуулсан шарил олдоогүй байдаг байна. Гэхдээ байгалийн аргаар буюу байгалийн аргаар занданшуулсан 7-8 одоо түүхийн энэ ховор алдууруд бол өнгөрсөн хугацаанд олцсон гэдгийг түүхчид хэлж байна. Бая хангар аймгийн бая өндөр сумын нутгаас олдсон байж байгаа. Бая хангар ам бүм бүгрээс олдсон байж байгаа. Хинтэй аймгаас олдсон. Өмнө гоёос олдсон тий. Эд нэр тэгтээ эд нэр бол нэг бүрэн утгаар ам бүр бүтнээр ингээд зондош оо байгалийн зондош юу хатаамал биш. Зарим газар ам бас өргөдөж тийм ээ. Одоо зөвхөн ясна үлдсэн. Зарим газар ам ахын одоо ястагаа хатаад ингээд үлдсэн. А яг уу гадна талын ховцууд нь мэдээ сэмэрээд ургадаа тийм ээ. Одоо мэдээжээр агаар салхинд одоо юу ягаад үчиршээд ингээд урагдсан тийм юмнууд бол манад бол алдсан байж байгаа. Өмнө гоё аймгийн ноён сумын нутгаас цагаан аугийн одоо зондош болсон 13 дугаар сумын язгуртны бош олсныг одоо харамсалт тань хүмүүс ивдэж одоо сүйдгсэн. За 1950 онд бас хинтэй аймгийн нутгатны зондош болсон шарил олдсон одоо актив фэрлэг очиж за үлдэгдлийн судалж ирсэн ийм байранд бол би Тэр алдуур ер нь хэр алдаж байсан мэт юм л урд нь 
Тэгэхээр ерөнхийдөө бол тухайн олдвор оллоо гэхэд цаг хугацааг нь тодорхойлох гэдэг асуудал бол яригддаг. Тэгэхээр төвчдийг хэлж байгаагаар бол тухайн олдворыг цаг хугацааг нь тодорхойлох хоёр одоо аргыг бол манай улсад хэрэгэлдэг байгаа. За нэг нь бол олдворын одоо цаг хугацааг тодорхойлохтой харьцангуй он цаг буюу тухайн олдворын одоо хамт олдсон эд үлгийн зүйлсийн цаг хугацааг одоо тэр үеийн олдвуруудтай харьцуулж за энэ бол нэг тэдгээр зууны үеийн үед амьдарч байсан хүний онгон байна гэдгийг бол тодорхойлох боломжтой бол нөгөө нэг арга нь буюу за үнэмлэхийн цаг хугацааны арга буюу физ цөмийн физгийн аргаар бол тухайн онгоны цаг хугацааг тодорхойлох боломжтой байдаг. А гэхдээ манай улсад манай улсаас олдсон одоо энэ онгон нь бол ихэвчлэн 13 дугаар зууны үед байсан 13 дугаар зуунаас өдөйг хүрсэн буюу за 1000 гаруй жилийн төвхтэй онгон бол өнгөрсөн хугацаанд олдож байсан гэдгийг төвчд хэлж байна. Хүнд бушинд хийдэг одоо гол зан үлэ нэг. А тэгээд ийм уламжлалыг монголчууд бол тасалуу эстэтстэй өнтгөж хийж исэн. За 20-чад оны энэ одоо өнгөрсөн нийгмийн болвол хоцрогцсон феодализм юм гэдэг шалтгаанаг тас чавчсан учраас энэ одоо мэдлэг ухааны өвөлж авч чадаагүй ингээ тасалчаад байна. Түүнээс монголчууд ямар нэг хэмжээгээр энэ одоо аргыг маш сайн мэддэг байсан. Одоо хүртэлбэл энэ одоо зандашуулсан шарил 1000 жилийн турш тухайн хүний энэ би организмыг ингээд одоо яс болгож үлдээлэхгүйгээр энэ үдийг хүртэл авч хэрэглэх энэ аргыг бол төвчд бол нарийн судалж чадаагүй байгаа. Учир нь өнгөрсөн хугацаанд энэ аргыг бол мэддэг байсан. За 1930-аад оны үед бол энэ арга бол тухайн зандашуулсан шаралтай хамт алга болсон. Гэтэ одоо энэ асуудал дээр бол төвчд тодорхой хэмжээний судалгаа хийдэг гэдгийг хэлж байгаа. Ер нь энгийн үний би цогцос бол 30-аас 40 жилийн одоо хугацаа энд бол цэвэршдэг гэж төвчд үздэг бол за манай улсад олцсон байгаа өнгөрсөн хугацаанд байгалийн аргаар зандашин шарил бол дор хаяж 1000 жилийн наста байгаа учраас манай улсад бол энэ төрлийн одоо олдоогүй эд үлгийн баримтууд бол маш их байгаа гэхдээ энийг бас хадгалж хамгаалах за олсон тохиолдолд тэний түүнийг бас төв соёлын газар бүртгүүлэх хэмжээний одоо мэдлэг мэдээлэл иргэдийн дунд дутмаг байгаа гэдэг дээр бол шүүгчд нэлээд санаа зовлонгүй байгаа нь лээ. За мэдээ танилцсан чаад баярлаа. За 2014-16 цагийн архим дүрг эрүүл мэндийн тогтолцоог бэхжүүлэх стратегийг батлах ёслолын ажлыг өнөөдөр болсон байна. Энд тус төрлийн хувьд нийслэлийн хүү хамын гуравны нэгэн төвлөрн амьдрэлтийн хувьд ядруул болоод өвчлөлийн байдал өндөр байдаг юм байна. Тэгэхээр эрүүл мэндийн байгууллага болоод эрүүл мэндийн спортын яам, дүүргийн засгийн дараагийн тамын газар, эрүүл мэндийн төв энэ хүн стратегийг хамтран хэрэгжүүлэхэр болсон. Тус төрлийн нийт төрхийн 27 хувийн төвлөр төвлөрсөн усан хамч бүх орос улсын хорооллол 73 хувийн гэр хорооллолд амьдарч хүн хамын 27 хувийн ядруу хүсэл ангилал багсдаг юм байна. Жилдээ дуусчихэр 11 мянган хүн чинь ирж байгаа нь хүн амын амжиргааны байдалд мөн дүүргийн эдийн засгийн хөгжилтч ихэнх хэмжээний асуудал үүсгэх юм байна. Жил бүр үсч байгаа энэ хөө өсөлт нь эрүүл мэндийн байгууллага нөөц тусламж үүсгэхний хүртэл хэмжээнд сөрөгөр төлөвч байгаа юм байна. Эдгээр асуудлуудыг шийдвэрлэх зорилгоор Сонгын архи дүүргийн эрүүл мэндийн түмшлэгч байгууллагуудын дэмжлэгтэйгээр эрүүл мэндийн тогтолцоог бэхжүүлэх санаачлахыг туршин хэрэгжүүлэх загвар дүүрэг болох стратегийг боловсруулан хэрэгжүүлж байгаа юм байна. Энэ хөө Сонгын архи дүүргийн эрүүл мэндийн тогтолцоог бэхжүүлэх стратегийг 2014-аас 16 оны хооронд 3 жилийн хугацаатай хэрэгжүүлэхээр төвлөж байна. эрүүл мэндийн спорт яам сонгон хайрхан дүүргийг эмнэлэг эрүүл мэндийн загвар дүүрэг тусламж үйлчлэгээ үзүүлдэг чанартай хөртөмчтэй тусламж үйлчлэгээ үзүүлдэг загвар дүүрэг болгох төлөвлөгөө байгаа. А өнөхөө төслөөтрийн хүрээнд бол манай сонгон хайрхан дүүргийн зүгээс эрүүл дүүрэг эрүүл орчин за архигүй баасан хэрэг гэсэн дэд төтлөрүүдийг бол бас өнөөдрийн ярих хэмжээнд тэ хамтарч хэрэгжүүлэхээр салмж бичгтэл гарыг сасарч байна. Энэ дээ стратегийг хэрэгжүүлснээр 2016 онд эрүүл мэндийн анхан шатны тусламжд ажиллаж байгаа тийм ээ өрхийн эмнэлгийн өрхийн эрүүл мэндийн төвд ажиллаж байгаа эмч эмнэлгийн ажилтнуудын одоо чадвах дэшлээд а ингэснээр бол гурав дах хоёр дах шатлын одоо ачаалыг бол бууруулах тийм зорилготой байгаа гурав дах шатлын одоо үйлчлэгээ авах шаардлагагүй өвчтнүүдийг ахын шатныхаа те төвшөнд олвол имчлэх тэднэр дүзүүлэх одоо тусламж үйлчлэгийг олвол сайжуулах гол зорилго нь бол ийм бол байгаа. 
эргэн хувь хүнлөө өнөөдөр сонгон найрхан дөрөвт амьдарч байгаа хүн болгон л эрүүл мэндэй хамгаалах эрүүл мэндэй урсан сэргийлэгч одоо эрүүл мэндийн дадал хөвшөл бодлогтой боловсралтай болох чиглэлүүд бүгдийг одоо чиглүүлэн дээрэс нь бид нар бас одоо хөдөлгөө эрүүл мэндийг чиглсэн олон арга хэмжээнүүдийг энэ эсэртэй төслийн өрөөнд явуулах юм аа. Тэгээд явандаа ер нь сонгон найрхан дөрөв бол нийслэлийн босод үргүүдээс илүү одоо загвар дүүрэх болох энэ зорилгыг бол хэрэгжүүлэхийн төлөө ажиллана гэж ингэж бодож Стратегийн зорилго нь төрийн болоод төрийн бүс байгууллагууд хувийн хөвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын хамтын ажиллах оролцоотойгоор сонгон найрхан дөрөв эрүүл мэндийн тогтолцоог бичүүлэх бөгөөд хүн амын эрүүл мэндийн амьдралын чанарыг дээшлүүлэхэд шийдэгдсэн юм. Хүн амын дунд зөвхөн тохиолдох халдвартай бус өвчлөл, осол хэмтлэс шалтгаалсан өвчлөл нас баралтыг бууруулах, хүн амын дунд тэргүүлэх халдвар төвчний тохиолдолд тархалтаа нас баралтын төвшөг бууруулах, их хүүхдийн эрүүл мэнд их хүүхдийн эрүүл мэндийн тулсамж үйлчлэгний хүртэмж чанарыг сайжруулах орчны эрүүл мэндийн эрсдэлт хүчин зүйлсийг бууруулах, эрүүл мэндийн байгууллагын удирдлага сайн хөжилт, үнийн нөөцийн төлөвлөлт мэдээллийн тогтолцоо, хамтын ажиллагааг сайжруулах, эмийн хангам зохистой хэрэглээ лабораторид тусламж үйлчлэгний чанар, дэд бүтцийг сайжруулах зэрэг ажлуудыг хийхээр тусгаад байгаа байна. Манас хэв 2014 оны урагт сургалтын дүнгээр 315.8 гагаас 518.7 мянган тон үртэрэ өнөөс 484.4 мянган тон туудаа 164.8 мянган тон төмс 122.2 мянган тон хөвсний ногоо 51.7 мянган тон тосны уран бол 43.3 мянган тон хичээлийн уран бол буюу улсын дундчаар гагаас 16.6 центнер үртэрэ за өнөөс 16.9 центнер буудаа 123.2 центнер төмс 122.9 центнер төмсний тоо ногоо олон 24.5 центнер тэжээлийн уран бол 6.4 центнер тосны уран бол хурам ас юм аа тэгвэл төрөөс тариалнчд олгодог 70000 төрлийн урамшуулын өрөвшлөл олохоор шийдвэрлэлсэн байна ингэхдээ дотоодын гурилын үйлдвэр болоод тариал эрхлэлтийг дэмжих санд нийлүүлсэн буудаан тоон тутамд нь 70000 төрөв олохоор болж байна энэ хүн урамшуулыг 2007 оноос эхлээд тариалнчдад олгосоор байгаа юм аа Энэ төрөөд ихэлсэн 17 цагийн мэдээ өндөрлөлөө анхаарлаанд ус үзэж танд баярлалаа.